Ahora vamos a hablar de la resurrección y ascensión. Y la primera pregunta es, ¿cómo era el cuerpo resucitado de Jesús? Porque sabemos que era diferente. Pues, una diferencia era que no era reconoci reconocible a primera vista. Es decir, um, algunas personas, claro, uh, lo, lo podían reconocer. Y parece que, de alguna forma misteriosa, Jesús en su cuerpo glorioso, su cuerpo glorificado y resucitado, podía controlar eso, ¿verdad? Podía controlar el ser reconocido o no. Porque vemos eso um, mucho en, el, en los eventos que siguen la resurrección, ¿verdad? En los cuatro evangelios. Este, mucha gente no lo reconoce a primera vista, a primera vista, y después lo reconocen. Entonces, fue un aspecto misterioso de su, su nuevo cuerpo. Aparecía y desaparecía, porque ahora, con el cuerpo glorificado, el, el alma de Jesús tenía un dominio total sobre el cuerpo, ¿verdad? Un dominio total, radical y sobrenatural del cuerpo. Y, y ahora tenía ese poder de aparecer y desaparecer como quería. Podía pasar por, lo, por las paredes. Por ejemplo, um, el, el domingo de la resurrección, ahí en el cenáculo estaban reunidos los judíos. Um, este, bueno, más bien estaban reunidos los apóstoles porque temían a los, a los judíos. Y de repente se les apareció Jesús y, y, y pasó uh, por la pared o por la puerta, pero no tenían que uh, abrir la puerta. Estaba cerrada con, con seguro. Entonces tenía un nuevo cuerpo con nuevas capacidades misteriosas. Conservaba las llagas, pero su cuerpo era indestructible. Yo creo que este es un punto muy importante porque um, ya, ya era un cuerpo perfecto, indestructible, capaz de, de, de cosas que pues, ni, ni, ni se, se puede imaginar en, en personas normales, ¿verdad? Pero, pero, aunque él podría haber no conservado las llagas, las conservó como, uh, como un recuerdo para siempre de su sacrificio. Un sacrificio que tuvo un valor eterno, un valor para los pecadores uh, del pasado, para los pecadores del futuro, un valor eterno y muy agradable al Padre Eterno. Entonces, él quiso conservar sus llagas. Pues en la carta de San Pablo a los Romanos dice, Con él, pues, hemos sido sepultados por el bautismo en su muerte, para que como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en novedad de vida. Porque si han sido hechos una misma cosa con él, por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la de su resurrección, pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él para que fuera destruido el cuerpo del pecado y ya no sirvamos al pecado. En efecto, el que muere queda absuelto de su pecado. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con él. Aquí vemos pues la, la esencia de la, la, de la resurrección este, y la gran esperanza que, que nos da. Y es que si ya hemos visto cómo compartimos um, en los sufrimientos de Cristo y cómo somos parte de su cuerpo místico, tenemos esta, esta unión radical con él a través de los sacramentos. Y hemos visto que, pues, uh, respiramos como él, comemos como él, dormimos como él, vivimos como él. Sufrimos como Él. Todo, 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 ¿verdad? Hemos sufrido con Él. Y, y, y por eso también vamos a vivir con Él. Y vamos a resucitar con Él. 
Na, la muerte no es, no es el fin. La muerte so es, solo es un inicio, un nuevo inicio, un, una existencia uh, sin tiempo, ¿verdad? Entonces, pues, lo que dice San Pablo nos debe de, de llenar um, con mucha esperanza. Si hemos muerto con él, viviremos con él. Y bueno, pues también podemos pensar eh, en la resurrección un poco así. Si, eh, si nosotros en el cuerpo místico fuimos sustituidos, pero también representados por la cabeza de Jesucristo, en un sacrificio que agradó al Padre y ganó del Padre un premio, el premio de la gloria, uh, uh, resurrección gloriosa del Señor. Pues ese mismo premio mm, nos tiene que llegar a nosotros, porque lo que llega a la cabeza llega por consecuencia a los miembros de la, uh, del cuerpo. San Pablo eso dice, porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como en Adán mueren todos, así también en Cristo serán todos resucitados. Adán era la cabeza antigua de la raza humana. Después de la encarnación, la cabeza nueva de la raza humana es Cristo. Entonces, si todos murieron en la cabeza antigua, todos vivirán en la cabeza nueva. Nuestra recompensa ahora es mejor que la que hubiéramos tenido si Adán y Eva no hubieran pecado. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Que, que como, como les dije antes, ¿verdad? Si, si, si Adán estaba aquí y luego um, la raza humana cayó, ¿verdad? De la uh, justicia original. Cristo no, no, no se contentó con así, ponernos como donde estábamos sino mucho más allá, mucho más allá con la encarnación, gracias a la cual podemos estar unidos con él de una manera que Adán no, no podía. Adán no compartía para nada en la naturaleza divina. Y nosotros, los bautizados, podemos compartir en la naturaleza divina. Tenemos ya una existencia mejor. Pero, pero la esperanza que tenemos de, de llegar al cielo a vivir en una plena felicidad, este, esa existencia será una existencia divinizada. Seremos como Dios, claro, por supuesto, no estoy diciendo que seremos dioses, ¿verdad? Es, es, es absurdo. Somos criaturas y siempre seremos criaturas. No. Pero, pero seremos tan unidos a Él, tan unidos a Dios, que seremos como Dios. Así que nuestra, nuestra esperanza es mayor ahora. Este, y, y el pecado original no fue algo bueno. Por supuesto que no. Fue algo malísimo. Pero de, de ese mal pudo Dios sacar un bien mayor. En el exulted se canta, o pecado de Adán realmente necesario, destruido completamente por la muerte de Cristo. O feliz culpa que nos ganó tan grandioso y glorioso Redentor. Es curioso porque aquí en este himno que se canta en la noche de Pascua, en la, en la vigilia de Pascua todos los años, están casi como glorificando este momento del pecado. Y por supuesto no quieren decir que fue algo bueno. Pero lo que sí quieren decir es que gracias a ese pecado nos llegó una salvación muchísimo mejor de lo que podríamos imaginar. Y Santo Tomás nos dice, no hay razón por qué la naturaleza humano, humana no hubiera sido elevada a algo mejor después del pecado, porque Dios permitió que el mal sucediera para obtener un bien mayor. Y, y precisamente de eso estamos hablando. De que estamos mejores ahora 
que hubiéramos estado, estado sin el pecado original. Y, y eso no es por ese pecado, es por la encarnación y la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Todo el misterio de la encarnación, gracias a ese misterio y los frutos de ese misterio, estamos mucho mejores uh, de cómo íbamos a estar. Los méritos de Cristo nos ganaron una justa recompensa del Padre, su resurrección triunfante. Es decir, si, si el Padre dio como premio a Jesús esa resurrección, también nosotros como miembros del cuerpo uh, seremos herederos, herederos de ese, ese premio. Esta misma recompensa es transmitida a todos los cristianos mediante la participación en el cuerpo místico. Ahora nosotros lo experimentamos en el bautismo y en los demás sacramentos. Después lo recibiremos en plenitud en la resurrección de los cuerpos cuando Cristo venga en su gloria. En ese gran día, esta vida pasajera de sufrimientos será como un pequeñito grano de arena en una playa sin fin de felicidad. Y las palabras de San Pablo serán cumplidas. Tengo, por cierto, que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Y lo que, lo que yo creo que es, más, es lo más importante de, de lo que dice aquí San Pablo es que, es que claro, uh, sufrimos ahora en este valle de lágrimas. Um, pues la, la vida cotidiana es... Uh, está, lleno, está llena nuestra vida con trabajos y preocupaciones y, y prisas, ¿verdad? Problemas. Pero, pero, aunque a veces nos parecen muchos los problemas o muchas las dificultades, en, en comparación con la eternidad, es, es una nada, ¿verdad? Un, un grano de arena en comparación con, con un, toda una playa es, es, es una nada, ¿verdad? Lo que nosotros um, tenemos aquí en, en, en la Tierra, 80, 90, 100 años, uh, si tenemos suerte, pues 100 años no es nada en comparación con, con, con esa infinidad de tiempo que habrá, bueno, más bien la ausencia de tiempo um, que, que uh, experimentaremos en el cielo. Una felicidad que es o será imposible de determinar una vida en la cual será imposible de morir. Imposible de morir. Y un cuerpo completamente indestructible. Y claro, bueno, este, en, en, en el momento de la muerte ahora no, no tendremos cuerpos. De la reunión entre cuerpo y alma, eso, eso será al final de los tiempos. Pero, pero ese cuerpo resucitado que, que vamos a tener uh, será completamente indestructible. Y nuestras almas estarán llenas de felicidad. Todo eso gracias a la resurrección de Jesucristo. Ahora, bueno, vamos a, a hablar de la ascensión y sobre todo... Um, Quiero explicar, explicar por qué la ascensión, por qué, por qué Jesús ascendió a, a los cielos. Y, y planteo esa pregunta porque muchas veces nos puede parecer que, que bueno, así la encarnación importantísima y, y la vida y, 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 y la pasión. Y, y, y este, la resurrección, todo eso ¿verdad? hace sentido. Pero después uno puede pensar, entonces, pues, ¿por qué tuvo que irse Jesús? Este, si, si, si ya logró nuestra salvación y todo, y, y, y eso era una victoria tan triunfante, ¿por qué se tuvo que ir? Y bueno, este, el resto de, de esta clase, en el resto de esta clase vamos a tratar ese tema. Para... Intentar responder a esa pregunta. ¿Por qué la ascensión? La ascensión nos muestra que el paraíso es un lugar. Y es un lugar con cuerpos. 
Jesús físicamente subió al cielo donde su cuerpo físico vive. María fue ahí físicamente también. Los cuerpos de Jesús y María ocupan un espacio porque es lo que los cuerpos hacen. Y el paraíso no es solo un lugar, sino una dimensión diferente y un estado diferente de ser. Por lo tanto, el cielo no es un lugar al que podamos viajar en el cohete. Entonces, es, es que sí es un lugar, y es un lugar físico. No es solo un estado de, de alma. Um, y, y, y eso es porque ocupar espacio es consecuencia necesaria de vivir con un, uh, con un cuerpo material. Cuerpo y espacio son, son uh, inseparables. Donde hay cuerpo, hay espacio. Donde hay cuerpo, hay espacio. Entonces, el cielo tiene que ser un lugar. Pero, pero, um, que también puede existir en otra dimensión. Creere, um, creemos que habrá una nueva creación. Um, nueva tierra, nuevo cielo, como nos dice el libro de la revelación. ¿verdad? Pero, pero. El cielo, al menos ahora, en este momento, sí es lugar, sí también es estado de ser, pero, pero estará o está en una dimensión que no, no podemos experimentar. Y los científicos han enseñado desde hace muchos años ya que hay otras dimensiones. Incluso hay una energía oscura, una materia oscura que, que no se perciben. Podría existir, pues, todo otro universo uh, que no vemos. Y, y no lo vemos porque es, está en otra dimensión. Una dimensión materia, pero una dimensión diferente que no podemos de detectar. Así es como es el cielo um, ahora. Luego, pues, al fin de los tiempos, no sabemos cómo va a estar. Um, pero, pero lo, que, lo que sí va a ser verdad es que, que no importa la, la dimensión donde esté el cielo. Lo que, lo que sí importa es que es lugar, lugar físico, y es también estado de alma. Son las dos cosas. Y tendremos cuerpos en el cielo. Jesús será para siempre un hombre. María será para siempre una mujer, con cuerpo de mujer, igual que Jesús siempre, por toda la eternidad, ¿verdad? de aquí um, en adelante, es hombre con cuerpo físico. La ascensión es la coronación de Cristo como rey, reinando a la derecha del Padre. Mientras la resurrección nos muestra que resucitaremos con Cristo, la ascensión nos muestra que reinaremos con Él. Así que no, no seremos solo unidos con Dios en su, en su vida, en su gloria y, y, y su felicidad, sino también, igual que Dios tiene poder, nosotros también tendremos poder porque Él va a compartir eso con nosotros. Va a compartir eso con nosotros. Igual que cuando hay un empleado de, de, um, de privilegio, ¿verdad? Que um, ha estado con una compañía durante muchos años. Pues le otorgan cierta autoridad. Y, y los que están bajo él tienen que obedecer. Pues igual, no es que quer queramos uh, ser jefes en el cielo. Pero el punto es que uh, reinaremos con él. La ascensión hace que nuestra fe sea neces necesaria. Si Cristo se hubiera quedado físicamente en la tierra, no sería necesaria nuestra fe. Dios se complace en que hagamos nuestro peregrinaje en la tierra con la lámpara de la fe, porque así probamos nuestro amor por él. Entonces, yo, yo quiero um, detenerme en esto un poco. Eh, nuestra, nuestra vida cristiana aunque es difícil porque no vemos a Jesús, es más meritoria precisamente porque no lo vemos. 
lo que lo que es más difícil tiene más mérito es una ley natural de la vida y, y vemos esto cuando Jesucristo resucitado, resucitado dice a Tomás, ¿Por qué me has visto, has creído? Dichosos los que sin ver creyeron. No es que Tomás haya sido malo, pero deja muy claro Jesús que los que verán en el futuro que no tuvieron la dicha de, de, de ver y tocar a Jesús, esos creyentes tendrán más mérito. Porque tendrán una vida cristiana más difícil. Una vida cristiana que depende más de la fe. Y, y, y esa fe a, a la cual agarramos con toda nuestra fuerza, pues agarramos esa fe por el, el amor que, que tenemos. Ese, ese amor que dirigimos a nuestro Señor nos impulsa a también a abrazar la fe que nos mantiene conectados a él. Como consecuencia de esta fe, nuestro rol en la evangelización se vuelve más evidente. Cristo nos dejó aquí para continuar su trabajo de llevar el evangelio a los no creyentes. Así que el hecho de que se haya ido debería de ser para nosotros un honor. Un honor. ¿Por qué? Porque él nos confía. Él confía en nosotros. Y pues nos ha encomendado esta tarea importantísima de la evangelización. Así somos um, partícipes de su misión. Su misión de venir al mundo, a salvar al mundo, Él comparte esa misión con nosotros, igual que comparte los sufrimientos con nosotros y la existencia humana con nosotros, también comparte con nosotros su premio, que es la resurrección. Lógicamente, comparte con nosotros también su misión. La misión de Cristo ha llegado a ser nuestra misión. Y esa, esa verdad se hace obvia um, con la ascensión. Si Él hubiera, se hubiera quedado aquí todo el tiempo, pues, este, ¿qué motivo tendríamos para salir a evangelizar? evangelizar? Podríamos decir, ah, bueno, es que aquí está Jesús, él se encarga de todo, este, ya lleva aquí dos mil años, entonces él poco a poco va llevando el asunto. No, eh, porque él no está aquí. Nos toca ahora a nosotros continuar su misión. La partida física de Cristo en la ascensión era una condición necesaria para poder mandar al Espíritu Santo a la iglesia. Ciertamente el Padre podría haber mandado el Espíritu Santo sin esa condición, pero Él lo eligió así. Y no sabemos exactamente por qué. Uh, si, si Cristo se hubiera quedado acá en la tierra desde pues, el año 33 hasta ahora, um, eh, el Padre podría haber mandado de todos modos el Espíritu Santo, pero no lo quiso así. Quiso que primero Cristo... Y una vez uh, que Cristo se haya ascendido, ahora viene el Espíritu Santo. Después de que Jesús ascendiera, el Espíritu Santo descendió. Y esto lo vemos en Juan 16, 7, en donde Jesús dice, Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el paráclito no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Entonces, Jesús habla muy claro ahí. Habla muy claro a los apóstoles. Dice que, pues, tiene que irse. Es voluntad del Padre. Jesús tiene que irse para que venga el Espíritu Santo. Jesús subió al cielo para poder llevar a cabo su nuevo rol de supremo sacerdote y mediador. Este rol se debe llevar a cabo a la derecha del Padre. Así lo vemos en Hebreos 4. 14 a 16. Teniendo pues un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos adheridos a la confesión de nuestra fe. No es nuestro pontífice tal que no pueda comparecerse de nuestras fraquezas. Antes fue tentado en todo a semejanza nuestra fuera del pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia 
a fin de recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno auxilio. Aquí las frases penetró en los cielos y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Se refieren a la presencia de Cristo en el cielo. Jesús es el rey y es el juez. Y como rey y juez, está ahí sentado a, de, a la derecha del Padre. Está físicamente en el lugar que es el cielo. Incluso, ¿por qué no? Nos, nos podemos imaginar que, que existe también una silla, <ríe> un trono hecho de materia. En, en, en esa dimensión física no detectable por nosotros, pero ese lugar físico donde el cuerpo físico de Jesús se encuentra en este momento, porque mientras yo hablo, Jesucristo vive en su cuerpo físico en algún lugar en el universo. Otra dimensión, pues, ok, pero de, todo, de todos modos, es el universo. Es un lugar físico. Y, y a lo mejor hay un trono físico sobre el cual ¿no? se siente. Pero de, de todos modos, este, vemos que Jesús ahora tiene otro papel. Aquí su misión era la predicación, la redención del hombre, pero ahora su misión es estar en el cielo como rey y como juez. Nosotros vemos esto también en Hebreos 9, 24. No entró Cristo en un santuario hecho por mano de hombres, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para comparecer ahora en la presencia de Dios a favor nuestro. Pues quiero fijarme en, en, en una cosa aquí también, de lo que vimos antes, donde dice, um, dice, antes fue tentado en toda, toda la semejanza nuestra fuera del pecado. Es decir, Jesús sufrió. Jesús también experimentó la tentación. Y por supuesto no, no, no cayó en el pecado porque no pudo. Es Dios. Pero, pero sin, sintió todos los sufrimientos que sentimos. El abandono, la tristeza, este, el desánimo, la traición de amigos, incluso la muerte de sus seres queridos. Entonces, pues, este, Jesús es uno que sabe, sabe de nuestra vida. Sabe cómo es ser uh, hombre, cómo es ser humano limitado. Y por eso, Él tiene compasión y, y, y nos comprende. Él, 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 nos, él entiende todo lo que, lo que sufrimos y, y todas las cosas que hacemos. El regreso físico de Cristo marcará el fin de los tiempos y el juicio final. Si él no se hubiera ido mediante la ascensión, no podría regresar. Pues, es lógico, ¿verdad? No puedes regresar si no te has ido, porque estás allí. Pero, si te vas, puedes regresar. Entonces, eso también es un argumento lógico por el cual hubo una ascensión, porque Cristo tenía que regresar al final de los tiempos como juez. La ascensión fue la terminación de la glorificación y exaltación de Cristo. Con su entrada al cielo fue terminada su exitosa misión en esta tierra. Así que la ascensión es, es el final de su misión terrenal y también es el inicio de su misión en el cielo. Y ahora por último, Cristo nos abrió las puertas del cielo por su encarnación, vida, muerte y resurrección. Pero mediante su ascensión, Él se fue al cielo para prepararnos un lugar a cada uno de nosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo diría, porque voy a prepararlo, prepararos el lugar. Cuando yo, me, cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré, tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Y pues qué alegría saber que, que ahora la misión de Jesucristo en el cielo, además de ser rey, 
y, y de ser juez, es que, es que ahí está preparando un lugar para nosotros. Pues este, yo espero que me esté preparando como un cuartito especial y luego pues con un jardín de atrás donde hay, hay una alberca con, con olas, ¿verdad? Wave pool. Y ahí puedo surfear todos los días en olas perfectas. Y después pra, es, eh, eh, um, habrá lugares comunes donde todos se pueden juntar, ¿verdad? todos nuestros seres queridos. Pero cada quien, cada quien tiene lo que le gusta. Y por supuesto en el cielo lo que más nos va a gustar es estar en la presencia constante de Dios. ¿Verdad? Pero no vamos a dejar de ser seres humanos. No vamos a dejar de tener nuestras propias personalidades y nuestros propios gustos. Y por eso el cielo tiene un aspecto general y, y, y también tiene lugares generales donde todos se pueden juntar y tener fiestas y bailar y todo lo demás. ¿verdad? Pero también hay cuartitos y lugares aparte donde cada individuo tiene, tiene eh, lo, que, lo que más le hace feliz. Incluso en las cosas chiquitas, ¿verdad? Porque, porque los, los placeres legítimos glorifican a Dios. Igual que nuestro gozo glorifica a Dios. Y, y, y a, a, a Dios le da alegría ver que sus hijos se alegran. Y, y, y ese es el cielo que Jesucristo nos está preparando. Um, y ese es el cielo que con, con la gracia de Dios uh, podemos todos llegar juntos ahí. Uh, eso pues es la meta de la vida. Uh, una vida que parece a veces pesada, pero a fin de cuentas es una vida muy corta. Y, y, y lo que dura para siempre es la vida eterna.